kasama ko pa sila nakapala si Basti P, STY Pasti at ngayon, nasa araw pa natin ngayon ang isa sa mga pinakamagaling na villains and pinakamalupit na villains sa cinematic history ng ng, ng mundo. So, ngayon, andito sa harap natin si Thanos, mga pa sila ng build a figure ng Endgame Wave 1. So, sa, ano, yung Wave 2 kasi ang build a figure nila si Smart Hulk. So, may darating pa na Wave 3. According sa nabasa ko, it's October 2019 pa. So, ngayon, nasa harap pa natin ngayon si Armored Thanos from the movie Avengers Endgame. And if hindi nyo pa napapanood yung review ko ng SHF, uh, SHF counterpart niya, mga pastilan, is nasa channel na yun. So, habang sinasabi ko yun, hindi ko pa rin siya na-edit. <laughs> so, ayan, mga pastilan, nasa harap pa natin ngayon si Thanos. Thanos the Mad Titan. At first, titignan natin yung kanyang details. So, uh, i-compare ko din yung ano, mga pastilan. Although, wala na sa inyo SHF kasi tinirate ko for this. Eh, masasabi ko lang yung mga, ano, yung mas gusto ko at yung mga mas mas yung mga pros and cons nung bawat ano so ito kung napapansin yung mga pastilan less ano siya eh hindi siya ganun ka shiny pero yung, may, may matte finish yung kulay niya so yung kulay niya is goldy goldy tuloy gold so gold yung ginamit na material dito sa armor so accurate sa movie yan mga pastilan and then yung likod uh, masasabi ko na mas bulky yung likod nito compared to sa SHF kasi nakalabas to eh sa SHF parang hindi pero uh, obviously mas maganda articulation ng SHF mga pastilan pero ito na papakita ko na sa inyo yung ibang details na meron so yung ulo first puntahan natin yung ulo ni Thanos so ay mag-focus so mag-focus ka ay mag-focus ka wait masyado kasi malapit pero yan, mga pastilan makikita nyo yung ulo ni Thanos so tanggalin muna natin para hindi ako mahirapan so detachable yung ulo niya as with other Marvel Legends na meron dyan sa, sa labas mga pasilan may kita natin yung ulo ni Thanos is kitang kita naman natin na ang ganda ng details na ginamit ng Hasbro dito although hindi imperfect yung paint kasi may mga lampas-lampas na paints dito sa kanyang dito sa taas and then hindi may pagka hindi pantay tong ano na to yung curve pero okay lang hindi na noticeable yung pag nagtitake ka na ng pictures and pag naka-display so hindi ko pa na try tanggalin yung helmet kasi gusto ko sana i-try yung walang helmet na look pero yan yung joint yung ano yung peg hole so lalagyan ng peg and then ito yung likod so mar usong uso naman yung marbling sa mga Marvel Legends eh, sa mga Hasbro figures yung cheaper alternative sa SHF so mas gusto ko yung marbling eh kasi mas realistic siya eh diba compare mo doon sa SHF masyadong ano eh masyadong alam mo yun parang masyadong mint yung condition parang alam mo yun Ila mas gusto ko yung may marbling eh para mas, ma mas mamimake niya yung pagka realistic ng material so yan okay na tayo sa helmet ni Thanos and yung mata ni Thanos is mahirap siya makita mga pasilang kasi ang liit eh pero overall gusto gusto ko yung material na ano ginamit na gamit pala ng Hasbro sa mga figures nila hard plastic siya and then yung nahirap makita yung ano niya yung mata niya kasi pag sinum ko na out of focus na wait lang I'll try to ano to make do yan so kita nyo ba yung mata ni Thanos ang hirap eh ayaw mag-focus eh kasi ang liit eh pero yan oh Okay na okay yung paint and then yung baba ni Thanos sa puro linya. So kuwang kuha din yung mukha ni Josh Brolin sa Thanos na figure na ito. And ang ganda, kuwang kuha talaga. Kuhang kuha yung likeness ni Thanos and then punta na tayo sa kanyang armor. So sa armor ng mga pastelan is masasabi ko na mas halata yung marbling dito, yung marbling effect. So sa mga dinakakala mga pastelan, yung marbling effect yun yung parang sa mga marmol. So kung napapansin nyo, mayroon mga, mga linya-linya na... Alam mo yung parang sa material mo agad makikita Hindi siya paint eh Parang kasama na talaga sa material So mas noticeable yan Marbling yan yung ganyan Pero okay lang yun kasi mas, Yun nga Gaya nga nasabi ko mas realistic And Tara tayo sa ibang aspect ng kanyang armor So kung kuha yung design ng ano Ng armor And Huwag kayo magtaka kung bakit siya merong Ano Infinity Ano Gauntlet Feel ko ito yung Thanos sa simula ng Infinity War eh Ay, Yung bago niya patayin si Loki Kasi diba suot niya yung ano doon Yung gauntlet And Ang nangyayari kasi mga pasilan Sa mga figures Binibigay sa kanilang concept art Bago yung movie Siyempre kasi mau Kahit mailabas nila yung mga figures Dapat hindi mas spoil yung mga consumers So nilalabas agad nila yung Concept art Although hindi lahat ng concept art Ay 100% so kagaya nung Hulk busting out na fan ko pop diba hindi naman nangyari yun so concept part lang naman kasi yun and then yung kamay ni Thanos is natatanggal pala ayan para makita nyo yung kanyang infinity gauntlet so hindi rin accurate yan kasi hindi naman nangyari sa movie na naka armored siya tas naka armor siya tapos nakuha niya lahat ng stones diba so kung kita nga kita yung space mind soul power time and Ah, ano isa? Reality stone. <laughs> Mental block wala, mind block tuloy. So, yan. Ibalik na natin yung kanyang kamay. So, madali lang i-peg in. And then, yung gun, yung other parts ng gauntlet is kuhang kukuha din. So, ang ganda ng bronze paint na ginamit nila dyan. And, 
pupunta na tayo sa lower half ng kanyang armor so ito soft plastic to so kay magalala na ba ang masira pati ito soft mas softer tong side na to and then yung legs naman ni Thanos ay same lang din yung paint na ginamit so uniform yung paint na ginamit nila napaka ganda ng ginawa ng Hasbro doon and sa kabilang side naman ng sa kabilang arm naman ni Thanos kung napapansin niyo mga pastelan is may pagkaiba yung paint eh no? or ako lang ba pero parang magkaiba yung paint na ginamit sa ano niya eh sa tag dito sa forearm tsaka sa armor so okay lang din naman yan and sana sinamaan din nila ng isa pang kamay yung walang gunt eh parang alam mo yun 2 in 1 na Thanos may Guardians of the Galaxy Thanos ka na end to end game na Thanos so punta na tayo ngayon sa articulation mga pastilan and yan i-articulate natin si Thanos so yung ulo ni Thanos hanggang dyan lang ang itataas nyan hanggang dyan lang so hindi siya obviously makakatingin ng sobrang taas and hanggang dito lang ang pagbaba and then rotation yan all the way all the way nakakaikot yung kanyang ulo and then yung kanyang braso naman punta tayo sa kanyang braso so yung shoulders nya pwede maikot ng full 360 and then ah ito ayaw ko mga pasilang pareho sya ng SHF eh regardless kung SHF or yung Marvel Legends ang gagamitin mo wala syang bicep swivel so wala syang bicep swivel pero ito gusto ko kahit single joint yung kanyang ano elbow may swivel dito so ba diba? okay na yun Ma magagawa mo nang i-pose kahit wala yung bicep swivel so sa kabilang side ganun din meron ding swivel yung kanyang elbow although single joint lang okay lang yan punta naman tayo sa kanyang torso so sa torso ni Thanos ang pinakaiba ng SHF na Thanos mga pasilan is meron syang waist swivel ito walang swivel yung waist niya so wala stuck si Thanos sa ganyan pero meron syang ab crunch na hanggang dyan hanggang dyan sa, sa likod and then sa harap hanggang dyan and then yung kanyang legs naman ito nagustuhan ko kasi yung SHF wala syang ano eh thigh swivel ito merong swivel yung thigh nya kasi nga build the figure yan kasi pag nakuha mo yan wala ito eh magtahiwala yan so pag pinagsama mo nagkakaroon sya ng swivel so yan and then double jointed yung knees nya so malayo yung range of motion magagawa nyan double jointed yan para malaman nung para malaman kung double jointed yan dalawang joint ito yung isang joint ito yung isang joint so two joints mm. <laughs> pan yun pan and then yan okay na yung articulation and ito ito yung ayaw pinaka ayaw kong part ni Thanos kasi hindi man lang siya walang pivot eh walang ankle pivot so yung pivot yung kanya ay yung uh, pivot tuloy yung ankle niya is nag rock lang ng up and down so yun wala siya ankle pivot and For accessories naman, isa lang accessory ni Thanos mga pasilan, yung kanyang double-edged na weapon. So, tingnan natin yung material na ginamit nila dito is hard plastic and yung detail is okay na okay naman. Although, they should have added more details na parang may handle man lang, iba yung handle. Hindi yung isang solid na pintura lang. Pero normal naman sa mga Marvel Legends yan, kahit sa mga pistols and sa mga knives na ginagamit nila, single color lang. So, you're open to customize it. Yun ang maganda sa Hasbro, pwede mo i-customize. Although, kung di ka customize or di, wala kang ba, wala, wala kang choice. So, yan. Thanos, mga pastilan. So, now, time to measure the size of Thanos. So, in a vanilla pose, sa mga dinakakalam, yung vanilla pose is yung parang standing pose lang ng mga figure. So, yan yung vanilla pose ni Thanos. Kung naka-vanilla pose siya, ang kanyang height ay umaabot lang naman ng... Ang kanyang height ay umaabot lang naman ng 8 inches. So, 8 inches. Thanos is a really tall figure, mga pasilan. So, 8 inches. So, ngayon, i-compare naman natin siya sa iba-ibang toy line figures na meron ako. So, yan, Thanos. I-compare natin siya first sa isa pang Hasbro Marvel Legends na figure. Yung meron ako yung kinostomize ko na no? war machine. So, yan. Battle damage war machine So nag scale talaga Hin Ito mga pasila warning lang Sa mga baguhan dyan sa mga figures Hindi nag scale lang maayos yung SHF sa Marvel Legends o, Kasi ano Masyado maliit yung mga SHF na, na figures Kaya kung gusto mong pagsabayin yung collection mo I'd suggest na bumili ka na lang ng mga main heroes na SHF Para at least kahit malalaki yung height difference is mas noticeable yung ano ay hindi halata ay hindi pala masyadong halata yung height difference kasi pag bumili ka ng malaking ML tas tinabi mo sa SHF eh, hindi masyado halata pero sa inyo nasa sa inyo din yan and <laughs> ito na yung sobrang ito paborito ko tong <laughs> ito yung paborito kong ano ngayon paborito kong figure sa ngayon Hasbro din to so malaking pasasalamat ko sa Hasbro na naglabas sila ng Reinhardt figure sa Overwatch Ultimate na line ng Hasbro sobrang ganda mga pasilan sobrang ganda ang Reinhardt na yan at sobrang laki kitang kita mo yung difference nila diba so ngayon i-compare naman natin si Thanos sa iba pang figures na meron ako dito ngayon ang um, movie realizations Samurai na Iron Man so 
Okay lang, okay din kung gusto mong gumawa ng mga toy photography, toy photography na parang may concept ka na Tony Stark and Thanos. Although magkaiba to, hindi ito yung MCU version. Okay lang, makikita mo yung height difference eh. So accurate din and mas malaki to eh. Although Bandai din to, pero mas malaki yung mga samurai figure, move samurai ano nila eh, samurai version sa mga hero. So okay lang din naman. And then lastly, alisin muna natin si Reinhardt, ang bigat ni Reinhardt. So, compare natin siya sa band presto na All Might. Ayan, so si All Might. So, statue yan. Hindi ko alam kung ba't ko kinumpare si Thanos sa statue. Pero, ang ganda. Kasi nakuha na ko din sila ng mga litrato. Okay din yung ano, yung mga kuha ko sa kanila. nag scale sila na maayos. And, mga pa sila nalimutan ko pala sabihin sa inyo. Kung meron kayo nung ano, 10th anniversary 3-pack na Thanos, yung kasama si Doctor Strange at Iron Man, pwede mong i-interchange yung ulo. So, nalimuto ko sabihin nyo. Pwede nyo interchange yung ulo. So, kung gusto mong maging ano yung look ni Thanos, maging walang helmet, yan. Kaya gusto ko din kasi tanggalin yung helmet para pwede mo siya i-post ng hawak yung ano, diba? Ng hawak yung weapon niya, yan. So, saktong-sakto, diba? Menacing yung itsura ni Thanos dyan. Gusto ko kasing gawin parang ano eh. Nakatanggal to, tapos parang nakasukbit to dyan. Pero wala yung ulo, syempre. So, mas maganda sa akong ganun. So, yun lang mga pasilan. Hope you like this video. Like, comment, subscribe, follow me on all my social media accounts. And pag bago yun sa channel ko, I'm, ako nga pala si Pasig. Gumagawa ako ng mga toy reviews and vlogs ng mga hauls ko. So, yun mga pasilan. Huwag kakalimutan mag-like, comment, subscribe, follow me on all my social media accounts. And paalam! More photos at the end of the video. Bye-bye!